हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का टू फाइंड रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई वोल्टेज एंड करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करना है और इस ग्राफ से रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना है नॉट ओनली रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर आर पर सीएम निकालना है अपने को तो हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ाई है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप है सेम सेटअप करना है अपने को रेसिस्टेंस आर इसके पैरेलल इसके अक्रॉस पैरेलल में वोल्टमीटर लगाते हैं वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरल विथ अ गिवन रेसिस्टर आ मीटर लगाया इन सीरीज आ मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ये सेल है यहाँ की भी लगा सकते थे देर इज की ठीक है एक की भी है ये है जब ऑफ करना हो ऑन करना हो जब ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो होगा फ्रॉम प्लस टू माइनस इससे होकर करंट फ्लो होगा ठीक है मान लें ये करंट है आई तो सर्किट एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेटअप इससे कर लेंगे सर्किट डायग्राम बनाया वोल्टमीटर इसके पैरेलल में आ मीटर सीरीज में कनेक्ट किया सेल से इसको कनेक्ट कर दिया नाउ वोल्टमीटर यानी वी को वेरी करेंगे वी को वेरी करेंगे तो आई का वैल्यू चेंज होगा तो करस्पोंडिंग आई का वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वी के लिए आई का वैल्यू नोट कर लेंगे इसी तरह एटलीस्ट अपन फाइव सिक्स सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे V चेंज करेंगे वोल्टेज चेंज करेंगे तो I का वैल्यू चेंज होगा बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू I. दैट इज I इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू V होता है V चेंज करेंगे तो I चेंज होगा एक टेबल बनाएंगे उसमें रीडिंग नोट करेंगे एटलीस्ट फाइव सिक्स देन ग्राफ प्लॉट करेंगे अपने को यहाँ से R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है ओम स्लाव बट इससे अपने को कैलकुलेट नहीं करना है बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन V एंड I. तो V का रीडिंग ले लिया अपने सेट ऑफ वैल्यूज वोल्ट में I मान लिया यहाँ अपने मिली एम्पियर में है तो यूनिट लिखेंगे V V इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल I डिपेंडेंट इसे इसको x एक्सेस के लॉन्ग लेंगे इसको y एक्सेस के लॉन्ग ऐसा भी ग्राफ ले सकते थे v अलॉन्ग दिस i अलॉन्ग दिस बट इस केस में जो अपने को रेसिस्टेंस का वैल्यू देगा वो देगा टेन ऑफ थीटा टेन थीटा पी वाई बी दैट इज दिस वैल्यू दिस इज इक्वल टू ओ ए अपॉन बी ओ सी ओ सी देगा करेंट तो वी अपॉन आई रेसिस्टेंस देगा देखा है अपने रेसिस्टेंस देता है टेन ऑफ थीटा बट थीटा एंगल ये होना चाहिए किसके बीच ग्राफ जो करंट एक्सेस के साथ बनाता है करंट एक्सेस के साथ तो टेन थीटा का वैल्यू निकलेगा ग्राफ से जो स्लोप होगा इसका और ये रेसिस्टेंस का वैल्यू देगा जो गिवन वायर है उसका लेंथ मेजर करेंगे और रेसिस्टेंस मेजर से उसको डिवाइड करेंगे तो अपने को डिजायर्ड रिजल्ट रेसिस्टेंस पर सी निकल आएगा ठीक है सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रैक्टिकल अब आइए अपन देखते हैं एक्चुअली तो हम लोगों को ये ओम्स लॉ एपरेटस यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज ओम्स लॉ एपरेटस है ना बेस्टो कंपनी की है तो इसमें अपने को बैटरी बैटरी यहाँ कनेक्ट करना होगा यदि पावर अपन नहीं ले रहे हैं डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं ये इसके बीच रेसिस्टेंस कनेक्ट करना है ऑलरेडी ये इन है है ना ये वोल्टमीटर है वोल्टमीटर जीरो टू थ्री वोल्ट जीरो टू थ्री वोल्ट और इसका लिस्ट काउंट है जीरो पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट यानी जीरो से जीरो पॉइंट फाइव के बीच टेन डिवीजन है तो वन डिवीजन हो गया जीरो पॉइंट जीरो फाइव ये जीरो से वन के बीच ट्वेंटी डिवीजन है तो वन बाई ट्वेंटी एक डिवीजन तो लिस्ट काउंट हो गया जीरो पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट तो ये वोल्ट है ये आ मीटर है मिली आमीटर इनफैक्ट है ये मिली एम्पियर लिखा हुआ है इसका लिस्ट काउंट है फाइव मिली एम्पियर क्योंकि जीरो से फिफ्टी के बीच जीरो से फिफ्टी के बीच टेन डिवीजन है 
तो एक डिवीजन कितना हो गया एक डिवीजन हो जाएगा 50 अपॉन टेन दैट इज 5 मिली एम्पियर तो इसका लिस्ट काउंट है 5 मिली एम्पियर ये है मिली मीटर ये है वोल्ट मीटर और सर्किट यहाँ बना हुआ है ऊपर भी ऐसे जुड़ा हुआ है ये अंदर ये बैटरी थी बैटरी से ये कनेक्ट है वोल्ट मीटर का प्लस बैटरी के प्लस से माइनस ये मिली मीटर से कनेक्टेड है वोल्ट मीटर के देखो यहाँ पर वोल्ट मीटर के पैरेलल में ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो यहाँ पर ये वायर जोड़ा है ये वायर का लेंथ अपन मेजर कर लिया था ये टू मीटर है यानी टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो वायर इसके पैरेलल में लगा है और फिर मिली मीटर लगा है और मिली मीटर योस्टेट होते हुए फिर बैटरी में आ गया तो जो सर्किट डायग्राम हम लोगों ने वहाँ देखा वही सर्किट डायग्राम यहाँ है लिखा भी हुआ है करेंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू पोटेंशियल डिफरेंस Across its ends, provided the physical conditions of the conductor, temperature, है ना? और diameter it is remains the same. R equal to V by I ohms. तो ऐसा ही इसमें inbuilt है, ये connected है, है ना? यहाँ power है on off का, और इससे अपन vary करेंगे, ये rheostat है, voltage का value change होगा, ठीक है? तो हम लोग start करते हैं, इसको power on किया. यहाँ ऑन किया अपन ये लाइट जल रही है इंडिकेटर यानी पावर ऑन है ठीक है और यहाँ देखें अब अपन रीडिंग देखेंगे ये वायर से होकर करंट फ्लो हो रही है तो जीरो पर जीरो है एक रीडिंग फिर बढ़ाया अपन ने वी को तो ये पॉइंट फाइव पर फिफ्टी है दिख रहा है पॉइंट फाइव पे फिफ्टी फिर चेंज किया वी वन वन पर हंड्रेड है फिर 1.5 पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव पर वन फिफ्टी है फिर 2 2 पर 200 हंड्रेड है फिर 2.5 पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव पे टू फिफ्टी है फिर 3 3 पे 300 हंड्रेड है है ना तो इस तरह से रीडिंग अपन लेंगे इसमें है ना क्या किया अपन ने जीरो से स्टार्ट किया फिर पॉइंट फाइव पर आए रीडिंग लिया V का वैल्यू 0.5 फाइव वोल्ट है आई कितना है 50 मिली एम्पियर फिर वन वोल्ट पे 100 मिली एम्पियर 1.5 पे 150 मिली एम्पियर 2 पे 200 मिली एम्पियर 2.5 पॉइंट फाइव वोल्ट पे टू पॉइंट फाइव वोल्ट पे टू और उसी तरह थ्री पर 300 ठीक है इस तरह से हम लोगों ने रीडिंग ले लिया है ना इसको ऑफ कर देते हैं ज़्यादा देर तक करंट फ्लो नहीं होना चाहिए वायर गर्म हो जाता है लॉय का है ये है ना ये वायर लिया है ये कॉन्स्टेंटन है क्योंकि इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा यदि कॉपर वायर लेते तो दो मीटर का भी रेसिस्टेंस बहुत कम होता है ना तो वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस मेजर करने में फिर एक्यूरेसी नहीं आती उसमें है ना तो ये हो गया अपने रीडिंग ले लिया सेट ऑफ वैल्यूज अपने पास हैं अब अपने को ग्राफ प्लॉट करना इसको ऑफ कर दिया ऑफ करना नहीं बोलना ऑफ कर दिया ठीक है नाउ अब सेट ऑफ रीडिंग लिए इधर मैंने ग्राफ प्लॉट किए है ना तुम्हें तो टेबल बनाना है और अगर याद हो भी वैल्यू जो लिया अपन ने तो एक टेबल बनाएंगे फिर ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं पता है ये है एलोंग एक्स एक्सिस दिस इज एलोंग एक्स एक्सिस ऐसा दिख रहा होगा एलोंग एक्स एक्सिस हमने लिया है वी V is taken along x-axis. V in volt. ऐसा लिख देंगे Y-axis के along current लिया है Current in milli ampere measure किया था और division देख लेंगे अपन कौन सा convenient है थोड़ा बड़ा लेना है division ताकि graph clear आए तो यहाँ था 0 से 300, 50 50 फिफ्टी के डिवीजन पर लिया था इंटरवल तो जीरो से फिफ्टी यानी दो जो बड़ा है स्क्वायर इसको एक मान लिया फिफ्टी फिर ये दो बड़ा हंड्रेड यानी इक्वी डिस्टेंस पर लेना इसको फिफ्टी मान लिया अपन फिर ये हो गया फिफ्टी ये फिफ्टी तो ये फिफ्टी हंड्रेड वन फिफ्टी टू हंड्रेड टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड ये मिली एम्पियर में उसी तरह वोल्ट के लिए वोल्ट था अपना जीरो से थ्री वोल्ट तो जीरो से जीरो पॉइंट फाइव ये तीन घर धर लिए मैंने बड़े बड़े वन टू थ्री थ्री पर जीरो पॉइंट फाइव वन टू थ्री थ्री पर फिर जीरो पॉइंट फाइव तो वन हो गया फिर थ्री वन पॉइंट फाइव फिर टू फिर टू पॉइंट फाइव तो ये स्केलिंग कर लेना है अपने को वोल्ट 
along x axis liya hai current along y axis graph plot kaise karte hain pata hai 0.5 volt pe current aaya tha 50 milli ampere 0.5 se idhar aayenge 50 se yahan aayenge dono kaam mil raha hai this is the point to is point pe apan ne kya kiya point lagana hai theek hai is point pe point laga diya hum log ne hai na so ye tha mera point ek ab phir 1 volt pe one ye tha ek 1 volt pe 100 to ye point milega phir 1.5 pe 1.5 pe tha 150 phir 2 volt pe tha 200 200 2 ye point mila phir 2.5 pe tha 250 ye point mila phir hum logon ne ye sare point ko circle isliye karte hain taki point visible ho फिर इसको फ्री हैंड से मिला देते हैं मिला दिया फिर स्केल से तो ये स्ट्रेट लाइन मिला दिस इज द ग्राफ ये जो लाइन है ये लाइन ग्राफ कहलाता है तो ग्राफ खींच लिया अपने ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी ओम स्लॉ वेरीफाइड हो गया है ना वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है ओम स्लॉ वेरीफाइड अब अपने को रेसिस्टेंस निकालना है ग्राफ से हालांकि वी बाई आई भी करें तो इतना ही आ रहा है फिफ्टी बाई जीरो पॉइंट फाइव हंड्रेड बाय ये क्या होगा v बाय आई तो वन बाय हंड्रेड मिली एम्पियर तो वन बाय हंड्रेड मिली है इसको एम्पियर में बदलेंगे थाउजेंड से डिवाइड तो टेन ओम आ रहा है यहाँ से देख लो यहाँ टू टू हंड्रेड ये भी उतना ही आ रहा है वन बाय हंड्रेड मिली एम्पियर है इधर एम्पियर में बदलेंगे टेन तो फ्रॉम द ग्राफ और बाय द रिलेशन v इजल टू आई आर से आर इजल टू वी अपॉन आई उससे भी टेन ओम आ रहा है और ग्राफ से भी टेन ओम आएगा देखते हैं ये ग्राफ प्लॉट हो गया ग्राफ मिल गया अब अपने को ये ग्राफ करंट एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ग्राफ करंट एक्सिस करंट एक्सिस ये है वाई एक्सिस इससे जो एंगल बना रहा है इसको थीटा लो और फिर टेन थीटा जो है स्लोप ये देगा इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू टेन थीटा क्या होगा पी वाई बी पी ये हो गया बी सी सी बी इजल टू ओ ए तो कितना हो गया वन वन वोल्ट इस ट्रेंगल में और पी वाई बी बी है ये दिस वैल्यू ओ सी ओ सी कितना है हंड्रेड मिली एम्पियर तो वैल्यू रख दो तो ये आ जाता है अपने को टेन ओम कहीं भी ट्रेंगल बना सकते थे यहाँ भी बनाएंगे चूंकि स्ट्रेट लाइन है यहाँ भी बना सकते हैं यहाँ भी मैंने एक और बना दिया था टू पे ये लाइन खींच दिया तो ये ट्रेंगल हो जाएगा ओ ई डी ओ डी ई यहाँ से भी निकाल सकते थे अपन टेन थीटा पी वाई बी दिस होता दिस हो गया पी मतलब दिस टू अपॉन बी ये टू हंड्रेड तो अगेन टू बाई टू हंड्रेड वन बाई हंड्रेड मिली एम्पियर में है एम्पियर में बदलेंगे तो टेन ओम आएगा कहीं भी ट्रैंगल फॉर्म करेंगे बट ध्यान देने वाली बात ये है मान लो ये ग्राफ रहता आई इधर लेते अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वी लेते अलॉन्ग वाई एक्सिस तो अब करंट करंट किधर होता है दिस साइड है ना तो ग्राफ के साथ करंट जो एंगल बनाता वो थीटा लेते फिर ये थीटा लेते हैं तो ऑब्वियसली वी इधर था वी वाई आई अपने को मिलता तो ये याद रखना है स्लोप क्या होता है वी आई में टेन थीटा रेसिस्टेंस देता है अपने को ग्राफ करंट एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहे वैसे क्लियर है मान लो तुम ये एंगल ले लेते तो पी वाई बी देश वाई देश ये वैल्यू क्या दे रहा है आई ये वी तो ये वन बाई आर देता ऑल इज सेम ठीक है यानी कहने का मतलब इस ग्राफ का स्लोप निकाला अपन ने टेन थीटा वो रेसिस्टेंस मिल गया तो ग्राफ इसी तरह नीट एंड क्लीन अपने को ड्रॉ करना है और यहाँ लिखना भी पड़ता है कि इतना डिवीजन इज इक्वल टू दिस वोल्ट एंड अलॉन्ग वाई एक्सेस दिस डिवीजन इज इक्वल टू जैसे यहाँ टेन स्मॉल डिवीजन फाइव फाइव टेन ट्वेंटी ट्वेंटी इनफैक्ट ट्वेंटी स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू फिफ्टी मिली एम्पियर अलॉन्ग वाई एक्सेस फिर फ्रॉम ट्रैंगल ओ ये ट्रेंगल था ओ बी सी टेन थीटा टेन थीटा निकला पी वाई बी बी सी बी सी अपॉन ओ सी और बी सी का वैल्यू कितना है वन वोल्ट और ये है हंड्रेड मिली एम्पियर तो यहाँ चला जाएगा थाउजेंड ऊपर एम्पियर में बदलेंगे तो आर बराबर टेन ओम निकला कहाँ से ग्राफ से निकल गया रेसिस्टेंस उसके बाद वायर का वायर का लेंथ ये जो वायर लिया था हम लोगों ने इस वायर का लेंथ मेजर करना है मैंने पहले मेजर कर लिया है इसका लेंथ था तुम भी पहले मेजर कर सकते हो टू मीटर टू हंड्रेड सेंटीमीटर अपने को निकालना है रेसिस्टेंस पर सीएम 
पूरे वायर का रेसिस्टेंस निकला टेन ओम ठीक है टेन ओम अपॉन लेंथ लेंथ कितना है टू हंड्रेड सेंटीमीटर टू हंड्रेड से डिवाइड कर दिया तो ओम पर सी एम तो वन बाय ट्वेंटी हो गया वन जीरो वन जीरो कैंसल हो गया वन बाय ट्वेंटी ओम पर सी एम या जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओम पर सी एम ये आर का वैल्यू निकल गया ठीक है तो आर जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है अपने को मिल गया जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओम पर सी एम ये अपने को निकालना था फ्रॉम द ग्राफ ऑब्जेक्टिव क्या था टू फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर रेसिस्टेंस बाय प्लॉटिंग द ग्राफ इनफैक्ट रेसिस्टेंस पर सी एम रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई ठीक है थैंक यू ऑल द बेस्ट